আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে এই ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে আপনারা আপনাদের ফেসবুক লিড ফর্ম অ্যাড থেকে ডুপ্লিকেট যে লিডগুলো আছে ওইগুলোকে সরিয়ে ফেলতে পারেন আপনি যদি অনেকগুলো ক্যাম্পেইন একসাথে চালান তখন এমন হয় যে আপনার কাছে এক ইউজার কয়েকবার ফর্ম ফিল করে যায় সো ইউজার যদি দুইবার ফর্ম ফিল করে বা তিনবার ফর্ম ফিল করে এতে কিন্তু আপনার কোনো লাভ হচ্ছে না কারণ আপনি অলরেডি তার কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন নিয়েছেন যার কারণে কি সে যদি নেক্সট টাইম আপনার এখানে ফর্ম ফিল করো তাকে কল দিয়ে আপনার কোনো লাভ নেই বাট ফেসবুক যখন আপনাকে এই লিডটা দিচ্ছে সে কিন্তু এই লিডের জন্য টাকা কেটে নিচ্ছে এখন ফেসবুক কিন্তু এই জিনিসটা বুঝতে পারে না যে সে ডুপ্লিকেট লিড নাকি নতুন লিড কারণ কি ফেসবুকে আপনি যখন অ্যাড চালান তখন আমাদের কিছু অপশন সিলেক্ট করে দিতে হয় অ্যাজ লাইক আপনি যখন অ্যাড চালাবেন তখন আপনার ডেমোগ্রাফি সিলেক্ট করে দিতে হবে ইনপ্রেস সিলেক্ট করে দিতে হবে তো আপনি একটা প্রোডাক্ট রিলেটেড বা একটা সার্ভিস রিলেটেড যখন অ্যাড চালান ওই সার্ভিসটার উপর যদি আপনি চার থেকে পাঁচটা ক্যাম্পেইন রান করেন তখন কিন্তু আপনার সেম ইনপ্রেস অ্যান্ড সেম ডেমোগ্রাফি অ্যান্ড সেম যে বিহেভিয়ার আছে এইগুলো টার্গেট করতে হয় এখন আপনি যখন পাঁচটা ক্যাম্পেইন একসাথে চালাতে থাকেন তখন ফেসবুক কি করে আপনার অন্যান্য যে ক্যাম্পেইনগুলো আছে ওই ক্যাম্পেইনগুলো সেম ইউজারকে দেখায় বিকজ তার সাথে আপনার ইন্টারেস্ট বিহেভিয়ার এগুলো মিলে যায় সো যার কারণে আপনার অন্যান্য অনেকগুলো ক্যাম্পেইন একজন ইউজারকেই ফেসবুক দেখাতে থাকে সো এই জিনিসটাকে স্টক করার জন্য আপনার ফেসবুককে বলে দিতে হবে যে আমার অ্যাডের মধ্যে যারা ফর্ম ফিল করেছে আমি চাচ্ছি না তাদেরকে আমার অ্যাডটা দেখাতে সো চলুন আমরা দেখে নিই যে এই জিনিসটা কীভাবে করবেন সো এটা করার জন্য প্রথমে আপনার ফেসবুকের অ্যাড ম্যানেজার অবশ্যই আসতে হবে এখানে আসার পর আপনারা সিম্পলি এই যে ক্যাম্পেইন এই অপশনটাতে থাকবেন ক্যাম্পেইনে থাকার পর এখানে ক্রিয়েটে ক্লিক করবেন যখন ক্রিয়েটে ক্লিক করবেন অনেকগুলো অপশন পাবেন এখানে লিড অপশন সিলেক্ট করবেন লিডস যদি আপনি লিড অ্যাড চালাতে চান তখন লিড অপশনটা সিলেক্ট করবেন আমি এটা ডেমো চালাচ্ছি সো কন্টিনিউতে ক্লিক করবেন কন্টিনিউতে ক্লিক করার পর দুইটা অপশন আসতে আসে আপনি ম্যানুয়ালে সিলেক্ট করবেন এই ম্যানুয়ালে সিলেক্ট করার পর কন্টিনিউ দিবেন সেকেন্ডটা সিলেক্ট করার পর ওকে কন্টিনিউ দেওয়ার পর অনেকগুলো অপশন আসবে আপনি এখানে ক্যাম্পেইনের নাম দিয়ে দেবেন আমি দিচ্ছি লিড অ্যাড ডেমো ক্যাম্পেইন ওকে এটা দেওয়ার পর এখানে জাস্ট সিম্পলি নেক্সটে ক্লিক করে দিবেন নেক্সটে ক্লিক করার পর আপনার নিচে যাবেন আমাদের কোনো কাজ করতে হবে না আমি জাস্ট আপনাদেরকে অডিয়েন্স সেট আপটা দেখিয়ে দিচ্ছি এখন অডিয়েন্স সেট আপটা আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে কিভাবে আপনার জাস্ট যে যেই অডিয়েন্সটাকে টার্গেট করতে চাচ্ছেন যে আপনি কোন অডিয়েন্সটাকে সরাবেন ওই অডিয়েন্সটাই দেখাবো সো আমি পুরো অ্যাডটা এখানে সাজাবো না জাস্ট অডিয়েন্সটা দেখাবো এই নিচে আসার পর এখানে দেখেন অ্যাডভান্স প্লাস অডিয়েন্স এই অপশনটা আপনাদের ড্যাশবোর্ডে অন্যরকম থাকতে পারে বাট আপনারা এরকম অডিয়েন্স অপশনটা অবশ্যই খুঁজে বের করবেন সো এখানে দেখেন এই যে প্লাস একটা আইকন আছে এই আইকনটাতে ক্লিক করবেন অডিয়েন্স সাজেশন এখানে ক্লিক করলে অনেকগুলো অপশন চলে আসবে এখানে এজ এটা হলো গিয়ে আপনি টার্গেটেড অডিয়েন্স মূলত সাজানোর জন্য বাট আপনি এখানে আসার পর একটা অপশন দেখবেন ক্রিয়েট নিউ এই ক্রিয়েট নিউ এই অপশনটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে আপনারা দেখবেন এখানে কাস্টম অডিয়েন্স অ্যান্ড লোকালাইক অডিয়েন্স এখান থেকে আপনারা কাস্টম অডিয়েন্স অপশনটাকে সিলেক্ট করবেন দেন আপনারা এইখানে অনেকগুলো অপশন দেখতে পারবেন সো আপনি যদি চান যে আপনি কোন টাইপ অডিয়েন্স টার্গেট করতে চাচ্ছেন যে আপনার ওয়েবসাইট ভিজিট করেছে কেউ যদি আপনার অ্যাপের সাথে ইন্টারাক্ট করে থাকে তাদেরকে যদি আপনি টার্গেট করতে চান তারপর হলকা কাস্টম কাস্টম লিস্ট যদি আপনার কাছে থাকে তাদেরকে যদি টার্গেট করতে চান তো সবগুলো আছে আমরা যেটা নিব সেটা হলকা যারা আমাদের লিড ফর্ম অলরেডি ফিল করেছে আমি যদি এখানে মাউস নেই তখন দেখতে পারবেন ক্রিয়েট অ্যান্ড অডিয়েন্স অফ পিপল হু ওপেন অর কমপ্লিটেড আ ফর্ম ইন ওয়ান অফ ইউর লিড জেনারেশন অ্যাডস অন ফেসবুক অর ইনস্টাগ্রাম ওকে সো এইখানে হলো গিয়ে আপনার লিড ফর্ম অনুযায়ী আপনার অডিয়েন্সটাকে টার্গেট করতে পারবেন তো সিম্পলি লিড ফর্ম ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখানে আপনারা নেক্সটে ক্লিক করে দেবেন নেক্সটে ক্লিক করলে অনেকগুলো অপশন দেখতে পারবেন এখানে এনি ওয়ান এই যে এখানে ইভেন্টস যে অপশনটা আছে এখানে দেখেন এনি ওয়ান হু ওপেন দিস ফর্ম এটা হলো গিয়ে ডিফল্ট এটা তারা বোঝায় হলো গিয়ে আমি সেই অডিয়েন্সকে টার্গেট করতে যাচ্ছি যারা আমার ফর্মটা ওপেন করেছে আপনি জাস্ট এখানে আপনার ড্রপ ড্রপ ডাউন ইয়াতে ক্লিক করবেন বাটনটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে আপনার এখানে দেখবেন আরও দুইটা অপশন আছে অ্যাকাউন্ট হু ওপেন বাট ডিডেন্ট সাবমিট ফর্ম যে আমার ফর্মটা ওপেন করেছে কিন্তু সাবমিট করে নেই আমি তাদের কাছে দেখাতে চাচ্ছি আর একটা হলো গিয
এই তিন নাম্বারটা আপনারা সিলেক্ট করে দেবেন দেন সিলেক্ট করার পর নিচে আসবেন নিচে আসার পর এখানে লিড ফর্ম লিড ফর্ম যে অপশনটা আছে এইখানে জাস্ট আপনারা কোন ফর্মটাকে আপনারা যদি স্পেসিফিক কোনো ফর্ম থাকে আপনি যখন লিড এড চালান তখন কিন্তু পাঁচ থেকে ছয়টা যদি লিড এড চালান ছয়টার জন্য ছয় রকমের ফর্মও আপনি ওপেন করতে পারেন এমনও হতে পারে যে আপনি যে কোনো একটা ফর্ম ইয়ে করতে চাচ্ছেন সো নর্মালি আপনি যখন অনেকগুলো ক্যাম্পেইন একসাথে চালান তো একটা অ্যাড ম্যানেজার থেকে তো অনেক ধরনের ক্যাম্পেইন চলতে পারে সো আপনি আপনার স্পেসিফিক যদি কোনো নিড থাকে তাহলে ওই স্পেসিফিক ফর্মটাকে সিলেক্ট করবেন যদি আপনার ডেমো ক্যাম্পেইন থ্রি এই যে আমার এখন ডেমো ক্যাম্পেইন থ্রি টু এরকম লিড অ্যাট ডেমো ফর্ম এরকম অপশন আছে তো আমি ধরেন এই দুইটার সাথে আমি চাচ্ছি যে যারা আমার এই দুইটা ফর্ম ফিল করেছে আমি তাদেরকে টার্গেট করতে চাচ্ছি সো এই দুইটা সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে দেন আমি এখানে অফ করে দিলাম টু অপশন সিলেক্টেড দেন এখানে রেটেনশন এই রেটেনশন মানে হলো আপনি এখানে টাইম পিরিয়ড দিয়ে দিতে পারবেন যে কত দিনের মধ্যে ইউজাররা যদি আপনার ফর্ম ফিল করে তাহলে তাদেরকে আপনি দেখাবেন না এটা সো এখানে ম্যাক্সিমাম নব্বই দিন এর উপর আপনি নিতে পারবেন না ধরেন আমি যদি একশো বিশ দিই নিবে না এখানে একশো ওকে একশো বিশ নিবে না ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এখানে নব্বই সো আপনি নব্বই দিন দিতে পারবেন যে নব্বই দিনের ভিতরে যদি কেউ আমার ফেসবুক থেকে এই দুইটা ফর্ম ফিল করে থাকে আমি যে এই দুইটা ফর্ম সিলেক্ট করেছি ফিল করে থাকে তাহলে আমি তাদেরকে আমার অ্যাডটা দেখাবো না সো আপনি যদি চান এখানে আরও কমিয়ে দিতে পারবেন আমি চাচ্ছি যে ধরেন সাত দিন যদি সাত দিনের মধ্যে কেউ আমার অ্যাডটা অ্যাডটা আপনার এই ফর্ম দুইটা ফিল করে থাকে অ্যাড থেকে তাহলে তুমি আমার এই অ্যাডটা কাউকে দেখাবে না তাদের কাউকে দেখাবে না সো এখানে ক্লিক করার পর এখানে নিচে যাবেন অডিয়েন্স নেম দিবেন আমি দিচ্ছি লাস্ট ওকে লাস্ট সেভেন ডেজ টার্গেটেড অডিয়েন্স হু ফর্ম ওকে সেটা দিয়ে দিলাম আমি এখন আমার অডিয়েন্সের নাম হয়ে গিয়েছে জাস্ট এখানে ক্রিয়েট অডিয়েন্স এই অপশনটাকে সিলেক্ট করে দেবেন ক্রিয়েট অডিয়েন্সে দেওয়ার পর এখানে দেখেন অনেকগুলো অপশন চলে এসেছে ক্রিয়েট অ্যান্ড অ্যাড ক্রিয়েট আর লোকে লাইক অডিয়েন্স এখানে অনেকগুলো অপশন আপনারা পাবেন সো আপনারা যদি এমন হয় যে অলরেডি কয়েকটা ক্যাম্পেইন আপনারা চালাচ্ছেন তাহলে আপনারা অ্যাড ম্যানেজারে যাবেন আবারও ওকে আমি এটা ক্লোজ করে দেই আমার জাস্ট যেই টার্গেটেড অডিয়েন্সটা আমি সাজানোর কথা ছিল এটা আমি সাজিয়ে ফেলেছি এখন আমার এই ক্যাম্পেইনের আর কোনো কাজ নেই আমি জাস্ট এটা ক্লোজ করে দিলাম ক্লোজ করে দেওয়ার পর আমি ক্যাম্পেইনসে যাব ক্যাম্পেইনসে যাওয়ার পর আমি ধরেন এই অ্যাডটা আমার ধরেন এখন রানিং আছে ধরেন আপনার যেই অ্যাডটা রানিং থাকবে ওই অ্যাডটায় আপনার জাস্ট ইডিটে ক্লিক করবেন ইডিটে ক্লিক করে অ্যাড সেটে যাবেন অ্যাড সেটে যেয়ে একটু নিচে স্ক্রল ডাউন করবেন স্ক্রল ডাউন করলে আপনারা একটা অপশন দেখতে পারবেন এখানে কান্ট্রি এরিয়া ওকে এই কান্ট্রি এরিয়াতে যখন যাবেন অডিয়েন্স কন্ট্রোলস এই অপশনটা এই কান্ট্রি এরিয়াতে যাওয়ার পর এখানে শো মোর অপশনস এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে এখানে এক্সক্লুড দিস কাস্টম অডিয়েন্স এই অপশনটা যখন দেখবেন তখন এখানে সার্চ করবেন লাস্ট ওকে আমার এই ফর্মটা চলে এসেছে আমি কিছুক্ষণ আগে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম একটা অডিয়েন্স ক্রিয়েট করে জাস্ট এটাকে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে এখানে দেখেন এক্সক্লুড আমি এই কাস্টমারগুলোকে এক্সক্লুড করে দিয়েছি মানে সাত দিনের মধ্যে আমার এই টার্গেটেড অডিয়েন্স যারা ফর্মটা ফিল করেছে তাদেরকে আমার এই অ্যাডটা তুমি দেখাবে না জাস্ট এই অপশনটাকে এখানে দিয়ে দিবেন কিছুক্ষণ আগে যে আমরা যেই অডিয়েন্সটাকে সিলেক্ট করেছিলাম যখন এটা আপনাকে আপনারা এখানে দিয়ে দেবেন তখন অ্যাডটা যখন রানিং হবে তখন এই কাস্টমারগুলোর কাছে আমাদের অ্যাডটা যাবে না যারা সাত দিনের মধ্যে আমাদের ফর্মটা ফিল করেছে সো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে আপনার আপনাদের ডুপ্লিকেট অডিয়েন্স যারা আছে যারা অলরেডি ফর্ম ফিল করেছে তাদেরকে চাচ্ছেন না আপনার অ্যাডটা দেখাতে সো সেটা কিভাবে স্টপ করবেন সো এই ভিডিওটা থেকে আশা করি সবাই একটু উপকৃত হয়েছেন কারণ অনেকেই আছে আমাদের যারা অ্যাড রান করে থাকে তারা এই প্রবলেমটায় পড়ে যায় এবং তারা জানে না যে কিভাবে এই অডিয়েন্সগুলো কি স্টপ করবে সো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকের জন্য এতটুকুই আল্লাহ হাফেজ পরবর্তীতে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে আসবো